أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد সম্মানিত ওলামায় কেরাম দূরের এবং কাছের সম্মানিত দিনি ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে শুক্রবার সলাতুল মাগরিবের পর নবদা সরকার বাড়ি জামে মসজিদে বসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাজিলকৃত কালামে হাকিম থেকে কয়েকটি আয়াতে কারিমার সংক্ষিপ্তভাবে তাফসির করার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত বায়ু ও বোনেরা ইতিপূর্বে তাফসিরে আমরা যে তিনটি সৌরা থেকে তাফসির করেছিলাম এই তিনটি সৌরা ছিল কি কি সৌরা ছিল জি সৌরা কোরাইশ সৌরা আল মাউন এবং সৌরা আল কাউসার এই তিনটি সৌরার আমরা গত তাফসিরে আলোচনা করেছি আজকের তাফসিরে ইনশাল্লাহ আমরা তিনটি সুরার তাফসির করব প্রথম সুরাটি হল সুরা আল কাফিরুন দ্বিতীয় সুরাটি হল সুরা আল নসর তৃতীয় সুরাটি হল সুরা আল্লাহ এই তিনটি সুরার সংক্ষিপ্তভাবে আমরা তাফসির করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ এটি আমাদের দ্বিতীয় দফার ধারাবাহিক তাফসিরে সুরা আল কাপেরুন এবং সুরা আন্নসর সুরা আল্লাহাবের তাফসির হবে ইনশাআল্লাহ প্রথমে আমরা আসি সুরা আল কাপেরুন এই সুরাটি মাক্কি সুরা সুরা আল কাপেরুন এটি মাক্কি সুরা মাক্কি যুগের প্রথম দিকে আল্লাহ সোবান তালা এই সুরাটি নাজিল করেন এই সুরাটির নামে হল সুরা আল কাফেরুন এর বিপরীত আল কাফেরুনের বিপরীত শব্দটা কি আল মকমিনুন কোরআনে কারিমে আরেকটি সুরা আছে সুরা আল মকমিনুন আর 
তাহলে পৃথিবীতে মানুষ কয় প্রকারের কি কি প্রথমত দুই প্রকার প্রথমত দুই প্রকার আল মেনুন আল কাপেরুন আল মেনুন আবার তিন প্রকার আল মেনুন কয় প্রকার তিন প্রকার এক প্রকারের মমিন হইল সঠিক আকিদা সম্পন্ন সহি আকিদা সম্পন্ন মমিন আরেক প্রকারের মমিন হইল ফাসাক মমিন আরেক প্রকারের মমিন হইল মুনাফেক মুনাফেকটা কিন্তু মমিনের অন্তর্ভুক্ত মমিনের অন্তর্ভুক্ত বলতে মানে বাহ্যিকভাবে মুনাফেক মমিনের লেভেলে থাকে মমিন পরিচয়ে থাকে কিন্তু মূলত মমিন না মূলত সে কাপের কিন্তু তার পরিচিতিটা থাকে মানুষের কাছে সে পরিচয় দে মুসলিম মমিন তো এই জন্য সে মমিনের সমাজে বসবাস করে তার হিসাবের মধ্যে তার নাম মুসলিমের মধ্যেই থাকে এই হিসাবে তিন ভাগে বিভক্ত এক ধরনের মমিন হলো সহি আকিদা সম্পন্ন বিশুদ্ধ আকিদা সম্পন্ন মমিন আর এক ধরনের মমিন হল ফাসাক মমিন আর এক ধরনের মমিন হল মুনাফেক আল্লাহ সুবান তালা মমিনদেরকে কেন্দ্র করে সৌরা আল মিনুন কাফেরদেরকে কেন্দ্র করে সৌরা আল কাফের আবার মুনাফেককে কেন্দ্র করে আর একটি সৌরা আছে সৌরা আল মুনাফেক অর্থাৎ এই তিনটি বিষয়কে আল্লাহ সুবান তালা কোরআনে কারিমে আলাদা করেছে ইমান কুফর নেপাক ইমানের বিপরীত কুফর কুফরের বিপরীত ইমান নেপাকটা হইল ইমান আর কুফরের মাঝামাঝি বাস্তবে সে কাফের কিন্তু পরিচয় তার মমিন মানে দুইয়ের মাঝামাঝি থাকে সে মমিনের সাথেও থাকে কাফেরের সাথেও থাকে কিন্তু সে মূলত হইল কাফের কিন্তু বাহ্যিকভাবে ভেস ধরে সৌরভ থাকে মমিনের এই সুরাটি আল্লাহ সুবান নাম রেখেছেন আল কাপের এই সুরার প্রথম আয়াতে রয়েছে প্রথম আয়াতে আছে আল কাপের এখান থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরাটির নাম রেখেছেন সুরা আল কাপের কাপের কাকে বলে এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাপেরের বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরেছেন কাপেরের বিস্তারিত সংজ্ঞা বিস্তারিত পরিচয় আল্লাহ পাক এই ছোট্ট সুরাটির মধ্যে তুলে ধরেছেন এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন সৌরা আল কাপের রোগ আল কোরআন সৌরা আল কাপের হল কোরআনে কারিমের চার বাগের এক বাঘ কোরআনে কারিমের এক চতুর্থাংশ তাহলে কি এই সুরাত ছাড়িবার পড়লে এক খতম কোরআন সাবাব নাকি যে বাঙালিরা বুঝছে এটাই বাঙালিরা শুধু শর্টকাট শর্টকাট তরিকা খোঁজে কিভাবে শর্টকাট জান্নাতে যাওয়া যাবে শর্টকাট সাওয়াব কিভাবে পাওয়া যাবে এটাই খোঁজে তা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলছেন যে সুরা আল কাপের হলো রোবল কোরআ কোরআনের এক চতুর্থাংশ আর বাঙালি মনে করে যে চারিবার বইলে এক খতম কোরআনের সাওয়াব এটাকে চারিবাগের এক ভাগ বলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম এই সুরাটির গুরুত্ব বুঝিয়েছেন এই সুরাটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে কুফর বুঝতে হইলে এই সুরাটি বোঝা লাগবে আর কুফর যদি না বুঝে কেউ ইমানদার হইতে পারবে না একজন মমিনের ইমানদার হওয়ার আগে কুফর করতে হবে কাপের হইতে হবে কাপের না হয়ে কেউ ইমানদার হওয়া যাবে না এ কথাটা বুঝছেন হ্যাঁ আপনারা কি আগে কাপের হয়েছেন তারপরে ইমানদার হয়েছেন না প্রথমে ইমানদার হয়েছেন বলেন আবার জি আগে কাপের ছিলেন পরে ইমানদার হয়েছেন নাকি সরাসরি ইমানদার না সরাসরি কেউ ইমানদার হইতে পারে না প্রথমে বলতে হবে লা ইলা তারপরে ইল্লাল্লাহ 
কাফের না হয় ইমানদার হওয়া যায় না আগে হইতে হইব কাফের কি কাফের লা ইলাহা কোনো মাহবুদ নাই সব মাহবুদকে অস্বীকার করতে হবে অস্বীকার করার পরে গিয়ে এল্লাহ তবে সত্যিকারের হক একজন মাহবুদ আছেন তিনি হইলেন আমার আল্লাহ তারপরে ইমানদার এই কথাটাকে আল্লাহ সুবান তালা কোরআনে কারিমের সুরাল বাকারার দুই শত ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতে বলছেন যে ব্যক্তি তাঘুতের প্রতি কুফরি করবে আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে তাহলে ইমান আনতে হইলে আগে তগুতের প্রতি কুফরি করতে হবে তগুতের প্রতি কুফরি না হইলে ইমান হবে না কিন্তু আমরা যে ইমান আনছি ইমান আনার আগে তগুত বুঝি নেই আল্লাহর প্রতি ইমান আনার আগে তগুত বুঝতে হবে তগুত তগুতকে অস্বীকার করতে হবে তগুতের প্রতি কুফরি করতে হবে তগুতের প্রতি কুফরি না হইলে ইমান হয় না কারণ ইমানদারের ওয়ালা থাকে আল্লাহর সাথে কাফেরের ওয়ালা থাকে তগতের সাথে আল্লাহ পাকের পরের আয়তে বলছেন আল্লাহুমানুজুলুমাতিলানুর আল্লাহ হলেন ইমানদারদের ওয়ালি ওয়ালি মানে কি ওয়ালা মহাব্বা আলবির এই তিনটা জিনিস বুঝতে হবে একটা কি বলছি ওয়ালা ওয়ালা বাড়া বুঝেন ওয়ালা বাড়া প্রথমে ইমান আনতে হলে ওয়ালা বাড়া বুঝতে হবে ওয়ালা ওয়ালা মানে একেবারে গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক যাকে ছাড়া আমি আর কিছু বুঝি না এরকম কঠিন সম্পর্ক কঠিন বন্ধুত্ব এটার নাম হলো ওয়ালা তারপরে মহাব্বা মহব্বত আর ওয়ালা দুটার মধ্যে পার্থক্য আছে মহব্বতের চেয়ে ওয়ালা হলো আর গভীর মহব্বত হলো আমি কাউকে ভালোবাসি মহব্বত করি আর ওয়ালা হলো খালি মহব্বত করি না তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে তার ব্যাপারে কেউ কিছু বললে আমি আর সহ্য করতে পারি না সরাসরি যাই ঝাঁপাই পড়ি আমি এটা হলো ওয়ালা মহব্বতের উপরে তা আল্লাহর সাথে একজন মুমিনের হবে কি সদাচরণ যেটা এটা কাপের সাথে করতে হবে আল্লাহ সুরাল মমতাহিনার মধ্যে বলছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন যে সকল কাফেরেরা তোমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে না তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দে না ওই সমস্ত কাফেরদের সাথে তোমরা আমতাবার রোহম বিল করবে সদাচরণ করবে ওয়াতুকসিতু ইলাই হিম তাদের প্রতি ইনসাফ কায়েম করবে এটাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন না কাফেরের সাথেও সদাচরণ করতে হবে ইনসাফ করতে হবে আল্লাহ এটা নিষেধ করেন না বরং কেউ যদি সবার সাথে ইনসাফ কায়েম করে সদাচরণ ভালো আচরণ উত্তম আচরণ এটা কাফেরের সাথে করতে হবে মা বাবা যদি কাফের হয় কি বলেন তাদের সাথে ওয়ালা করবেন মহব্বত করবেন না বীর করবেন নিজের মায়ের পেটের ভাই 
বেনামাজি তার সাথে কি করবেন ওয়ালা করবেন মহব্বত করবেন না ভিড় করবেন মায়ের পেটের বাই হইলেও তার সাথে ওয়ালা হবে না বেনামাজি হইলে কারণ আল্লাহ পাক সরাসরি বলে দিয়েছেন তোমাদের ওয়ালি হবে তোমাদের ওয়ালা হবে গভীর তম সম্পর্ক হবে শুধুমাত্র তাদের সাথে এক নম্বরে হবে ইন্নামা ওয়ালিউ কমল্লাহ আল্লাহর সাথে मुसल्लि तरह तुम्हारे वाला गभर बंधुत होना तरह मायर भेटर बी हक कदाचरण सदा हो उम्मी सदाचरण करो सुफर हम सदाचरण करो तफर मुशरिकर सदाचरण करा जाए वाला गभरतम सब चे गतम शाखा हलो कारो साथ गभरतम बंधुत करते एकम्र आल्ला उद्देश्य कारो साथ शत्रुताओ करते एकम्र आल्ला उद्देश्य आल्ला केंद्रिक মমিনের ওয়ালা হবে আল্লাহ সুতরাং আল্লাহকে যারা ভালোবাসে আমিও তাদেরকে ভালোবাসব আল্লাহকে যারা ভালোবাসে না আল্লাহর সাথে যাদের সম্পর্ক নাই তার সাথে আমারও সম্পর্ক থাকবে না এটা হলো ইমানদারের ওয়ালা বাড়ার নীতিমালা তো এই জন্য ইমানদারের ব্যাপার আল্লাহ বলছেন আল্লাহ আমানু আল্লাহ হলেন ইমানদারদের ওয়ালি समस्त तगुत के अस्वीकार करते नबी वाला दावत সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুসালামের দাওয়াত ছিল সমস্ত নবীদের দাওয়াত ছিল আনির বদুল্লাহ গোলামি করো একমাত্র আল্লাহর পরিহার করো তাহলে নবী ওলা দাওয়াতের দুইটা অংশ একটা হইল তাহিদ আর একটা হইল कारण तगुत परिचय शुरू कर ले दावत दी तगुत जमीन सब चे बड़ुत सब चे बड़ा इबलिस इबलिस बड़ा तगुत 
তারপরে আরো বড় বড় জমিনে তাগুত ছিল ফেরাউন তো আগুত ছিল ফেরাউনের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাক সরাসরি বলে দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলছেন তাহুতের সাথে যাদের সম্পর্ক তার জাহান নামে জীবন কে যারা প্রাধান্য দিবে অগ্রাধিকার দিবে জাহান নাম হলো তার ঠিকানা নাওয়াজুবিল্লা তাহলে তহুদ ছাড়া ইমান হয় না কুফরের প্রতি কি করতে হবে তহতের প্রতি কুফরি করতে হবে এই জন্য ইমান আনতে হলে আগে তহতের প্রতি কুফরি তারপরে ইমান এই সুরাটি নাজিল হয় কাপড়েরা নবী সাল্লাহ ইসলামের কাছে অনেকগুলো প্রস্তাব নিয়ে এসছিল সুন্দর সুন্দর প্রস্তাব কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি যে তাওহিদের দাওয়াত শুরু করেছেন এই তাওহিদের দাওয়াতের কারণে সমাজের মানুষ দুই ভাগে বাঘ হয়ে গেছে এক বাঘ মানুষ যারা তাওহিদে বিশ্বাসী তারা তহুদকে পুরোপুরি অস্বীকার করে তহুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ হয়ে গেছে মমিন আর এক শ্রেণীর মানুষ রয়ে গেছে এই মক্কা মক্কার রামার মধ্যে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে এখন মক্কার মুরব্বীরা চিন্তা করে এত সাম্প্রদায়িকতা শুরু করছে আমাদের সমাজে আমরা এত সুন্দর করে সবাই মিলে মিশে থাকতাম আমাদের ধর্ম যার যার ছিল কোনো অসুবিধা ছিল না কিন্তু আমরা সব পূজা পার্বণ উৎসব অনুষ্ঠান সব একসাথে করতাম কিন্তু এই লোক এসে আমাদের সমাজে সাম্প্রদায়িকতা তৈরি করে দিছে মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলছে এক বাঘ মুমিন আর এক বাঘ মুশরিক যারা মুমিন তারা আমাদের অনুষ্ঠানে আসে না কারণ সাহাবাই কেরাম কি কাফেরদের অনুষ্ঠানে যাইতেন কাফেরদের যে যখন এই লাহাতের পূজা হইতো উজ্জার পূজা হইতো মানাহাতের পূজা হইতো তখন কি সাহাবাই কেরামও যোগ দিতেন তখন কয় দেখো সমাজের কিছু মানুষের আমাদের আত্মীয় স্বজন আমাদের লোক তাদেরকে বাঘ করে ফেলছে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম গরিব মানুষ টাকা পয়সা নাই অর্থ সম্পদ তেমন নাই সুতরাং এই আল্লাহর বান্দারে যদি টাকা পয়সার লোভ দেখানো যায় যদি অর্থ সম্পদ দেওয়া যায় তাহলে মনে হয় ফিরে আনা যাবে কারণ টাকা পয়সার প্রতি অর্থের প্রতি লোভ মানুষের থাকে তো এই লোকের যদি কিছু টাকা খাওয়ানো যায় তাহলে মনে হয় ফিরে আসবে আচ্ছা এটা এক নম্বর প্রস্তাব তোমার যদি অর্থের অভাব থাকে কোন টাকা পয়সার দরকার হয় কি পরিমাণ টাকা দরকার আমরা তোমার সব টাকা পয়সার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যদি চাও তোমার বাড়ি ঘর উন্নত করতে হবে এটা লাগবে এটা লাগবে যা যা দরকার সব ব্যবস্থাপনা আমরা করতেছি তবু তুমি সমাজে এইভাবে মানুষকে দুই ভাগ করা এটা ছেড়ে দাও তোমার এই তাওহিদের দাওয়াত ছেড়ে দাও আমাদের মাহবুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলা এটা ছেড়ে দাও আমাদের এতগুলো মাহবুদ তিনশো ষাটটা মাহবুদ আমরা এত সুন্দর করি সবাই মিলে মিশে একটা সুন্দর সমাজ গড়ে তুলছি আমরা অনেক কষ্ট করে তিলে তিলে একশো বছর এই সমাজ গড়ে তুলছি আর তুমি এসে আমাদের এই সমাজটা ভেঙে দিচ্ছ সমাজের মানুষকে দিবাকে ভাগ করে ফেলতেছ তো টাকার দরকার নিয়ে যাও আমরা সবাই মিলে টাকা পয়সা দিতেছি এটা হলো একটা প্রস্তাব আচ্ছা এবার যদি টাকা পয়সা না মানে তাহলে কি করতে হবে দুই নম্বর প্রস্তাব অনেক মানুষের ভিতরে লোভ লালসা থাকে নেতৃত্বের লোভ 
নেতা হইতে চায় এটা আরেক নেশা যারে এই নেশায় দোষছে হে মৃত্যুর একেবারে জাল জালার মধ্যে থাকিও এই নেশা থেকে বেরোতে পারে না প্রথমে কয় কি ভাই একবারের জন্য আমারে বানান পরে আর দরকার নাই একবার যদি বানাইতে পারেন আচারাচারি নাই কারণ এটা এমন নেশা নেতৃত্ব এটা মানুষের একটা স্বাভাবিক নেশা এই নেশা সব মানুষ থাকতে পারে না সবাই ছায় নেতা হইতে মানুষের ভিতরে থাকে শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় করলে তাকবা থাকলে তারা নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকে তাদেরকে পদে বসাইলেও তারা বসতে চায় না তারা পলাই পলাই থাকে কারণ নেতৃত্বে বসা পদে বসা এটা অনেক কঠিন দায়িত্ব আমানত এটার কারণে জাহান নামে যাওয়া লাগবে যদি আমানত সঠিকভাবে পালন করতে এই জন্য সাহাবাইক রাম রতওয়ান আল্লাহ আলহিমাজবাহিনকে কোনো দায়িত্ব দিতে গেলে সাহাবাইক রাম দায়িত্ব নিতে চাইতেন না তারপরেও যখন সুরার সিদ্ধান্তে যখন দায়িত্ব দেওয়া হইতো তখন দায়িত্ব নিতেন কিন্তু এটাকে নিজের উপর একটা কঠিন বোঝা মনে করতেন এটা পরিচয় দিয়ে বেড়াইতেন না আমাদের সমাজে দায়িত্ব পাইলে এটা পরিচয় দিয়ে বেড়ায় মানুষ কাঠ বানায় ফেলায় একটা দায়িত্ব দিবেন সাথে সাথে কাঠ বানায় মানে আমি অমুক পদের অধিকারী কিন্তু তাদেরকে ছোট পদ বড় পদ যা পদে দেওয়া হইতো তারা খলিফাতুল মুসলিমিন হইলেও আমিরুল মিনিন হইলেও এটাকে তারা পরিচয় দেওয়ার বিষয় মনে করতেন না কারণ এটা কঠিন এক দায়িত্বের ব্যাপার এই দায়িত্বের কারণে সে জাহান নামেও যাইতে পারে এই ভয়ে তারা দিনে প্রশাসনিক কাজ করতেন রাত্রে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতেন সারা রায় তাদের ঘুম ছিল না মুমিন যদি বুঝত তাহলে মুমিন কখনো নেতৃত্বের লোভে নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য মানুষ লালায়িত হইত না কারণ এটা অনেক কঠিন পথ আমানতের পথ আচ্ছা আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামকে প্রস্তাব দিল যে আপনি যদি নেতা হইতে চান তা আপনার মতো এত ভালো নেতা এত ফুলের মতো পবিত্র চরিত্র এরকম নেতাকে তখন মক্কাতে ছিল মক্কার যত নেতা ছিল সবগুলো ছিল চোর ডাকাত সন্ত্রাসী তারপরে সবগুলো ছিল জেনাকার বেবিছারি এই জাতীয় একটা মাত্র মানুষ ছিল ফুলের মতো পবিত্র সেটা কে মোহাম্মদ চল্লিশ বছর নবুয়তার আগে একজন মানুষ মক্কা মোকাররামার শত্রু ও সাক্ষ্য দিতে পারবে না তিনি কোনোদিন কোনো নারীর দিকে তাকাইছেন কোন নারীর সাথে ঘুরছে যৌবন বয়সে এমন কোন সাক্ষ্য মক্কার একটা মুশ্রিক শত্রু দিতে পারবে না ইবলিসও দিতে পারবে না এরকম চরিত্রের যুবক যে যুবক মদের বোতল লয়ে কোনোদিন হাটে নাই মক্কার সব যুবকের হাতে মদের বোতল থাকত কিন্তু একটা মাত্র যুবক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম যার হাতে কখনো জাহির যুগেও মদের বোতল দেখা যায় নাই নারী দেখা যায় নাই মারামারি কড়াকড়ি যুদ্ধ বিগ্রহ লাঠালাঠি রাস্তাঘাটে যারে ফাইতেছে দরি দরি মাইতেছে এইরকম নজিরও রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবনে দেখা যায় না যেগুলো ওই সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার তাহলে এরকম নেতা পাবে কই সবাই মিলে সংঘবদ্ধ যে ওনারা নেতা বানাই দাও মক্কা মক্কার রামার প্রেসিডেন্ট বানাই দাও এটা হলে খুশি হই দাওয়াত দাওয়াত সব বাদ কারণ প্রেসিডেন্টের জন্য মনে হয় দাওয়াত দেয় দাওয়াত প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছে আর দাওয়াত কিসের এটা দিলে শেষ আচ্ছা এটাও যদি না মানে তৃতীয় প্রস্তাব মানুষের একটা স্বভাবজাত অভ্যাস মানুষ সুন্দরী নারী চায় তাহলে তাকে নারীর ব্যবস্থা করো মক্কা মক্কার রামার মধ্যে যত সুন্দরী যুবতী আছে সেগুলো নিয়ে আস কয়জন ছায় আল্লাহ আকবর মক্কার মুশ্রিকেরা কাফেরা মুনাফেকেরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে নারীর প্রতি কোনো ধরনের নবী সাল্লামের খারাপ আকর্ষণ ছিল এরকম অপবাদ মক্কার মুশ্রিকেরা দিতে পারে নাই অথচ বর্তমান দুনিয়ার কিছু নতুন স্বঘোষিত নাস্তিক নাস্তিকের বাচ্চা মানে দুনিয়াবি কিছু স্বার্থ লাভ করার জন্য ইউরোপ আমেরিকাতে নাগরিকতা পাওয়ার জন্য সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য নাস্তিকের নামে বর্তমানে অনলাইনে বিভিন্ন বক্তৃতা দেয় কথাবার্তা বলে লেখালেখি করে এ সকল নাস্তিকের বাচ্চারা বলে কি কয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম এতগুলো বিয়ে কেন করছেন মনে হয় নারীদের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল যদি নারীদের প্রতি আকর্ষণ থাকত পঁচিশ বছর বয়সে কত বছর বয়সের মহিলা বিয়ে করছে তোমরা করে দেখো 
পঁচিশ বছর বয়সের চল্লিশ বছর বয়সের মহিলা বিয়ে করা আল্লাহ রসুল সাল্লামের যতগুলো স্ত্রী ছিল আয়সার আদি আল্লাহ তালা সারা বাকি সবগুলো স্ত্রী ছিল কি বয়স্কা অনেক বয়স বৃদ্ধ বৃদ্ধ মহিলা অনেক বয়স এইরকম বয়সী মহিলাদেরকে আল্লাহ পাক দিনের স্বার্থে একমাত্র দিনের স্বার্থে এই বংশের মহিলা বিয়ে করাইলে এই বংশ থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের শত্রুতা কমে যাবে এই বংশের কারণ আরবীয় রীতি ছিল সবারে মারলেও জামাই মারে না দেখবেন এই এলাকার লোক সবারে মারলেও জামাইরে মারবে না কারণ ওই জামাই তাদের এলাকার জামাই এটা মানুষের একটা স্বভাবজাত অভ্যাস রাতের একটাই যান দুইটাই যান তিনটাই যান দেখবেন যে ওই এলাকার লোকেরা যদি দেখে যে এটাকে ও জামাই বা আর কিছু বলবে না তো ওই আজ থেকে শত শত বছর আগেও জামাইয়ের প্রতি এরকম মহব্বত সবার ছিল সবার সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ করলেও জামার সাথে করবে না আল্লাহ সুবাহ যেন বেছে বেছে যেই গোত্রগুলা আল্লাহ রসুল সাল্লামের উপরে ইসলামের উপরে দিনের উপরে আক্রমণ বেশি করার সম্ভাবনা ছিল ইসলামকে নিরাপদ করার জন্য আল্লাহর দিনকে নিরাপদ করার জন্য আল্লাহ পাক ওই সকল গোত্রে নবী সাল্লা ইসলামকে বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন সোহার এই সবগুলো বিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিজের থেকে করেন নাই এগুলো স্বয়ং আল্লাহ করাইছেন আল্লাহ সোবানতরা এগুলো বিয়ে করে করার জন্য নির্দেশ দিছেন তা আল্লাহর নির্দেশেই নবী সাল্লাহ আলহিবাসাল্লাম ইসলামকে নিরাপদ করার জন্য আল্লাহর দিনকে নিরাপদের জন্য বিয়েগুলা করছে তো কাপড়দের প্রস্তাব সুন্দরী নারীর ব্যবস্থা করো তিনটা প্রস্তাব এটা হলো মেইন প্রস্তাব তা আরবের মুরব্বী যারা অনেকগুলো বুড়ে বুড়ে মুরব্বী ছিল তো মুরব্বীদের যখন যখন তিন মাথা একত্রিত হয় তখন বুদ্ধি বেড়ে যায় তিনটা মাথা যখন একত্রিত হয় তখন মানুষের বুদ্ধি একবারে ফেঁকে যায় মানে প্রত্যেকটা জিনিস ফাঁকার পাইকলে দেখবেন যে একটা লক্ষণ আছে আম পাইকছে কিনা তাকালে এখান থেকে বুঝতে পারবেন পারবেন না কি বলেন না গাছের দিকে তাকালে তো বোঝা যাবে ফেঁপে পাইকছে কিনা দেখলে বোঝা যাবে মানুষ পাইকছে কিনা এটা বুঝবেন কিভাবে হ্যাঁ যখন তিন মাথা একত্রিত হবে বুঝতে হবে মানুষ এটা পাকে গেছে জোনা হয়ে গেছে জোনা বুঝেন নারিকেল জোনা হয় না যখন তিন মাথা একত্রিত হবে তখন বুঝতে হবে যে মানুষ এটা পাকছে এর আগ পর্যন্ত মানুষের কিছু কাঁচা থাকে তো মক্কা মুকার রামা কিছু পাকনা মানুষ ছিল এরকম তিন মাথা তো বুঝেন মানে দুই হাঁটু আর মাথা এটা একত্রিত করে যখন বসব তখন বুঝবেন যে এটা বুদ্ধি ভাঁকে গেছে মানুষ এটা একবারে পাকনা এই পাকনা মাথা বালা এগুলো বলতেছে শোনো তোমরা যে তিন প্রস্তাব নিয়ে যাইতেছ এক প্রস্তাবেও কাজ হবে না কারণ এই ছেলেরে আমরা ছোটবেলা থেকে দেখছি এর নেতৃত্বের প্রতি বিন্দু মাত্র কোনো লোভ লালসা নাই নারীর প্রতি কোনো লোভ লালসা নাই টাকা পয়সার প্রতি দুনিয়াবি স্বার্থের প্রতি কোনো লোভ লালসা নাই আর হে দাওয়াত দেওয়ার সময় বারবার বলে ইন্নি আলাইয়া আমি দাওয়াতের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো ধরনের উজ্জরত কামনা করি না বড় লোক হওয়ার জন্য দাওয়াত দিই না তাহলে তিন প্রস্তাব নিয়ে গেলে কাজ হবে না সবাই কয় আচ্ছা ঠিক আছে কাজ তো হবে না যাই দেখি না দেখতে অসুবিধা দেখি সবাই আসছে প্রস্তাব নিয়ে তিনটা প্রস্তাব আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের সামনে দেওয়া হয়েছে দেওয়ার পরে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম কতক্ষণ চুপ করে রয়েছে চুপ করে থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম উত্তর দিলেন আমার এক হাতে যদি চন্দ্র এনে দেন এক হাতে যদি সূর্য এনে দেন তারপরেও আমি যে তাওহিদের দাওয়াত নিয়ে ময়দানে নেমেছি এই তাওহিদের দাওয়াত থেকে আমাকে এক চুল পরিমাণও সরাইতে পারবেন না এক বিন্দু পরিমাণ সরাইতে পারা আপনাদের পক্ষে সম্ভব না এগুলো আমার কাছে তুচ্ছ এগুলো কিছুই না নেতৃত্ব নারী সম্পদ এগুলো আমার কাছে কিছুই না এগুলো আমার দরকার নেই আমি চাই জমিনে সেরে উচ্ছেদ হবে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা হবে এটাই আমার মিশন আচ্ছা এবার সবাই গেছে তিন মাথাওয়ালাদের কাছে পাটনা বুড়াদের কাছে বুড়ারা কো আমরা আগে বলিনি 
আমরা চিনি না ছোটবেলা থেকে আমাদের মুরব্বীদের কথা তো শোনা না আচ্ছা এরপরে সবাইকে চা আপনারাই বুদ্ধি দেন তাহলে আমরা কি করতে পারি তখন মুরব্বীরা একটা প্রস্তাব দিছে এটা নিয়ে দেখো এই বুদ্ধিটা নিয়ে কাজ হয় কিনা সেটা হলো আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিমের কাছে গিয়ে এই প্রস্তাবটা দাও সেটা হলো এক বছর আমরা সবাই মিলে মোহাম্মদের আল্লাহ আবাদত করব আর এক বছর মোহাম্মদ সহ সবাই মিলে আমাদের মা বোদের আবাদত করবে সমঝোতা হয়ে যাক আমাদের মধ্যে আর তার মধ্যে এক বছর আমরা সবাই আল্লাহ আবাদত করব মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যেভাবে বলে সেইভাবে করব কোনো অসুবিধা নেই সকাল বিকাল রাত্রে সন্ধ্যা সব সময় করব আরেক বছর মোহাম্মদ সাল্লাম সহ সবাই এসে আমাদের মা আবুদের আবাদত করবে আর এক বছরের প্রস্তাবে যদি রাজি না হয় তাহলে এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ হইতে পারে অসুবিধা নেই এক সপ্তাহ আমরা সবাই করব আর এক সপ্তাহ সবাই এদিকে করবে তবে তাকে এটাও বলে দাও সে যখন আল্লাহর আবাদত হবে সেখানেও সে নেতৃত্বে থাকবে ইমামতি করবে আবার যখন আমাদের মাহবুদের আবাদত হবে সেখানেও সে ইমামতি করবে দুই জায়গায় ইমাম মানে ওয়াজ মাহবিলেও সভাপতি গান বাজনার অনুষ্ঠানেও সভাপতি দুই জায়গায় থাকবে কোনো অসুবিধা নেই ওয়াজ মাহবিলের জন্য আসলেও এক লাখ টাকা গানের অনুষ্ঠানের জন্য আসলেও এক লাখ টাকা যেটার জন্য আসবে বাস সব জায়গায় আছে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে দুই জায়গায় নেতৃত্ব দিতে চেয়েছে দিয়ে একটা সমঝোতা আমরা সবাই একসাথে সমাজে মিলে মিশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করি কিন্তু তাওহিদ আর সেরেক কোনোদিন মিলে না তাওহিদ এক জিনিস সেরেক এক জিনিস সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী জিনিস এই দুটাকে একসাথে এক করা যায় না এখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আচ্ছা ঠিক আছে মুরব্বীরা যখন প্রস্তাব দিছে আমি আমার আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকি আমার আল্লাহ সুবান তালা এই ব্যাপারে কি পয়সালা দেন সেটা একটু দেখি তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরা আল কাফেরও নাজিল করে ওই মুরব্বীদের তিন মাথাওয়ালাদের প্রস্তাবের জবাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরা আল কাফেরের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন এখানে যে জবাবটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছেন সেই জবাবটা হলো এবাদত কেন্দ্রিক এবাদত কেন্দ্রিক এবং মাহবুদ কেন্দ্রিক এবাদত এবং মাহবুদ কেন্দ্রিক জবাব প্রথমে একজন মানুষ জমি নিয়ে আসার পরে সর্বপ্রথম যে কাজ সে কাজটা কি সর্বপ্রথম একজন মানুষের কাজ কি রবকে চিনা তাওহিদ জানা আল্লাহকে চিনা মাহবুদকে চিনা কোরআনে কারিমের সর্বপ্রথম নির্দেশটা কি ইকারা হইল নাজিলের দিক থেকে প্রথম নির্দেশ কিন্তু কোরআনে কারিমের সিরিয়াল অনুযায়ী আয়াত অনুযায়ী যদি তালাবাদ করেন তাহলে দেখবেন সর্বপ্রথম আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে নির্দেশটা দিয়েছেন সেটা হইল এটা হলো কোরআনে কারিমের তালাওয়াতের দিক থেকে প্রথম থেকে যদি আসেন দেখবেন এটা হলো প্রথম নির্দেশ হে দুনিয়ার মানুষ তোমরা তোমাদের মা বৌদের গোলামি করো এবাদত করো সর্বপ্রথম রাব্বুল আলমিন দুনিয়ার মানুষকে ডেকে দাওয়াত দিয়েছেন তাওহিদের তাহলে মানুষের প্রথম কাজ এবাদত এবাদত করতে হবে কার একমাত্র আল্লাহ একমাত্র মাহবুদ যিনি তিনি হলেন আল্লাহ এবাদত করতে হবে কার পদ্ধতিতে একমাত্র 
এখানেও একমাত্র আছে এটা হলো এতে বার তাহিদ অর্থাৎ এবাদতটা করার তরিকা হবে পদ্ধতি হবে তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম এবাদতটা কয় ধরনের এবাদত কয় প্রকারের পাঁচ প্রকারের এবাদত পাঁচ ধরনের এবাদত আল্লাহ পাক বান্দার জন্য নির্ধারণ করেছেন এক ধরনের এবাদত হলো এবাদতে কালবিয়া কালবের এবাদত কলপ কেন্দ্রিক যেমন নিয়াত নিয়াত কলপ কেন্দ্রিক তাকোয়া কলপ কেন্দ্রিক তাওয়াক্কুল কলপ কেন্দ্রিক সবর কলপ কেন্দ্রিক অনেক এবাদত আছে কল কলপ কেন্দ্রিক তারপরে হলো এবাদতে বাদা নিয়া শারীরিক এবাদত শরীর কেন্দ্রিক এবাদত যেমন সলাত সলাতের ভিতরে মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সলাতের মধ্যে অংশগ্রহণ করে শরীরের এমন কোন অঙ্গ নাই যে অঙ্গটা নামাজের মধ্যে সলাতের মধ্যে অংশগ্রহণ করে না এজন্য এটাকে আল্লাহ বলছেন ওলা জিকর আকবার সবচেয়ে বড় জিকির এরপরে আপনার আরেকটা এবাদত হলো এবাদতে মালিয়া আর্থিক এবাদত চতুর্থ রকমের এবাদত হলো এবাদতে মার কাবা মানে শারীরিক এবং আর্থিক দুইটার সমন্বয়ে যে এবাদতটা সেটা আল এবাদা আল মার কাবা এ আর একটু চা নিয়ে আসে আল এবাদা আল মার কাবা দুটার সমন্বয় আবাদত যেমন হজ শারীরিক এবং আর্থিক দুইটা মিলে ওমরা এরকম আরো অনেকগুলো আবাদত আছে যেগুলো শারীরিক এবং আর্থিক আরেকটা হলো আল আবাদা ফিল হালাল এবং হারাম হালাল এবং হারামের ক্ষেত্রে আবাদত আল্লাহ বা খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেনদেনের ক্ষেত্রে মহাসারাতের ক্ষেত্রে হালাল এবং হারাম নির্ধারণ করেছেন এই হালাল হারামের মাধ্যমে এবাদত এবাদতের রোকন কয়টি কি আজকে দেখা যায় সবাই ক্লাসের নতুন স্টুডেন্ট এবাদতের রোকন আমরা মনে হয় গত তাপসিরেও বলছিলাম এবাদতের রোকন কয়টি প্রত্যেকটি এবাদতের রোকন হলো তিনটি একটা হলো আল মাহাব্বা আরেকটা হলো আর রাজা আরেকটা হলো আল খাউফ এই তিনটা দিয়ে এবাদত করতে হবে না হয় এবাদত কবুল হবে না এক নম্বরটা কি মাহাব্বা মহাব্বত মহাব্বত তো আমরা বুঝি মহাব্বত মানে কি আজকে সবাই মনে কষ্ট নিছে মনে হয় কথাবার্তায় কয় না আল মাহাব্বা মোহাম্মদ মানে ভালোবাসা কার ভালোবাসা দুইটা ভালোবাসা লাগে এবাদত করতে হলে যে মাহবুদের জন্য এবাদত সেই মাহবুদের সাথে ভালোবাসা থাকতে হবে মোহাম্মদ থাকতে হবে আর যার তরিকায় মোহাম্মদ যার তরিকায় এবাদত তার সাথেও মোহাম্মদ থাকতে হবে মানে আল্লাহ সুবাহর সাথেও মোহাম্মদ থাকবে আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাথেও মহব্বত থাকবে না হয় এবাদত কবল হবে না দু নম্বর হইল আর রাজা মানে আশা কিসের আশা আল্লাহ সুবাহ রহমতের আশা ইয়ার জু না রহমতিহি আল্লাহ রবুল আলমিনের রহমতের আশা থাকতে হবে রহমতের আশা না থাকলে এবাদত কবল হয় না এবাদতে হয় না সেটা আর একটা হলো আল খাউফ ভয় আল্লাহর ভয় থাকতে হবে এবাদতের মধ্যে আল্লাহর ভয় যদি না থাকে তাহলে এবাদত কবুল হবে না তাহলে মহাব্বত আর রাজা আল খাউফ এই তিনটা হলো এবাদতের কি রোকন এখানে আল্লাহ সুবাহ যে জবাবটা দিয়েছেন সেটা হলো এবাদত কেন্দ্রিক আল্লাহ বলছেন 
قل يا أيها الكافرون رسول ابن بلدين يا أيها الكافرون ايه كافر غو এখানে আল্লাহ পাক যারা এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন তাওহিদের শেরেককে এক বানানোর জন্য যারা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন এই প্রস্তাব কারিগণকে আল্লাহ পাক সম্বোধন করেছেন ইয়া আইয়ুহাল কাফেরুন অর্থাৎ এই দুইটাকে মিলিয়ে যারা একটা বানাতে চায় তাদের কে আল্লাহ পাক বলছে আইয়ুহাল কাফেরুন এরা হবে কাফের লা আবুদু মা তাবুদুন হে কাফের গন লা আবুদু মা তাবুদুন তোমরা যে মাবুদের ইবাদত করো আমি কিন্তু সেই মাবুদের ইবাদত করি না আমার মাবুদ তোমাদের মাবুদ সম্পূর্ণ ভিন্ন আমার মাবুদ হলো কে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামিন আর তোমাদের মাবুদ অসংখ্য তোমাদের মাবুদ যারা ওই সকল মাবুদের ইবাদত আমি কিন্তু করি না ওয়ালা আনতুম আবিদু নামা আবুদ আর আমি যে মাবুদের ইবাদত করি তোমরাও সেই মাবুদের ইবাদত করো না আমি যে মাবুদের ইবাদত করি তোমরা সেই মাবুদের করো না আর তোমরা যে মাবুদের ইবাদত করো আমি কিন্তু সেই মাবুদের ইবাদত ওয়ালা আনা আবিদুম মা আবাদতুম তোমরা যে সকল মাবুদের ইবাদত করো আমি কখনোই সে সকল মাবুদের ইবাদত করব না করিও নাই ভবিষ্যতে কোনোদিন করার সম্ভাবনাও নাই কথাটা আল্লাহ পাক বারবার বলছেন একই কথা দুইবার বলছেন গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আমি যে মাবুদের ইবাদত করি তোমরা কখনো তার ইবাদত করবে না তোমরা এতদিন ইবাদত করো নাই ভবিষ্যতে আমার মাবুদের ইবাদত করার সম্ভাবনাও তোমাদের নাই অর্থাৎ আমার মাবুদ প্যান বন্ধ করলো কেন আমার মাবুদ তোমাদের মাবুদ দুই মাবুদ এক না তো মাবুদ যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন সুতরাং এখানে মিলিত হওয়ার ঐক্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই মানে দুই মাবুদের লোক এক হবে এটা সম্ভব না যদি মাবুদ একজন হয় তাহলে ঐক্য সম্ভব কিন্তু মাবুদ যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে অনেক মাবুদের অনুসারে অনেক মাবুদের আবাদতকারী একসাথে একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই লাকুম দিন হুকুম ওয়ালিয়া দিন তোমাদের দিন তোমাদের জন্য আর আমার দিনটা হলো আমার জন্য এখানে কাপেরদের জীবন ব্যবস্থা কেউ আল্লাহ দিন বলছেন অর্থাৎ কাপেরেরা যে মাবুদদের আবাদত করে এটাকেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিন হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে এটাও একটা দিন আবার আল্লাহ সুমান তালার আবাদত কেন্দ্রিক যে দিন এটাকে আল্লাহ দিন বলছেন অর্থাৎ একটা দিন হলো দিনুল দিনুল্লাহ আল্লাহর দিন আরেকটা দিন হলো দিন তগুত তগুতের দিন বিভিন্ন মাবুদ কেন্দ্রিক যে দিন সে তোমাদের দিন সম্পূর্ণ আলাদা আমার দিন সম্পূর্ণ আলাদা সুতরাং দিন যদি আলাদা হয় তাহলে একসাথে মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন এই সুরার মধ্যে 
তাওহিদুল ইবাদাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন অর্থাৎ ইবাদত কেন্দ্রিক তাওহিদ যে মাবুদ যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাদের মধ্যে ঐক্য হয় না এজন্য তাওহিদ আর শিরকের মধ্যে ঐক্য হয় না সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকতে হলে তাদের সবাইকে এক মাবুদের অনুসারী হতে হয় আকীদা একই রকম হতে হয় আকীদা ভিন্ন ভিন্ন হলে মাবুদ ভিন্ন ভিন্ন হলে তাদের ভিতরে ঐক্য হওয়া সম্ভব নয় আল্লাহ সুবাহ সুরাটের মধ্যে এই এবাদত কেন্দ্রিক তাওহিদকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই সুরার আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন এরপরে যে সুরাটি সে সুরার নাম হলো সৌরা আর নসর এই সুরাটি মাদানি সুরা এই সুরাটি মদিনা নাজিল হয়েছে এই সুরাটিকে মোবাসের রেকারাম সর্বশেষ নাজিলকৃত সুরা হিসাবে উল্লেখ করেছে অর্থাৎ এরপরে বিভিন্ন আয়াতে কারিমা নাজিল হয়েছে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কোন সুরা আর নাজিল হয় নাই মানে পূর্ণাঙ্গ সুরা হিসাবে এই সুরাটি সবচেয়ে সবার শেষে নাজিলকৃত সুরা এরপরে কিছু আয়াত নাজিল হয়েছে আর পূর্ণাঙ্গ কোন সুরা আল্লাহ পাক নাজিল করেন নাই এই সুরাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সুরা এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলামের বিষয়ে আল্লাহ পাক কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন অর্থাৎ মক্কা যখন বিজয় হয়ে যাবে তখন আপনি আর দিকে দেখবেন দলে দলে মানুষ আসতে থাকবে তো যে সময় মানুষ দলে দলে আসতে থাকবে দিন বিজয়ী হয়ে যাবে দিন পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে সেই সময় আর বেশি দিন আপনি দুনিয়াতে থাকার প্রয়োজনীয়তা নেই অর্থাৎ আপনার মৃত্যুর সময় গনিয়ে আসতেছে এই বিষয়টার ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সোরা নসর নাজিল করেন এই সুরাটিও আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম অনেক সময় বেশি বেশি তালাওয়াত করতেন এই ছোট সুরাটিকে নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম খুব গুরুত্ব দিতেন এবং বারবার এই সুরাটি তালাওয়াত করতেন এবং সলাতের ভিতরে এই সুরা নাজিলের পরে আমল করতেন সেই আমলটা ছিল যখন আল্লাহ পাক আয়াত নাজিল করেন সাব্বে হিসমার আব্বেকাল আজিম প্রথম নাজিল হয় সাব্বে হিসমার আব্বেকাল আজিম বিসমে রব্বিকাল আজিম তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওই আয়াতে কারিমাটাকে রুকুর মধ্যে আমল করা শুরু করেন সোহান রব্বিয়াল আজিম এরপরে এরপরে আল্লাহ সোহান তালা নাজিল করেন সাব্বে হুসমা রব্বিকাল আলা তখন আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম ওই আয়াতে কারিমার আমল শেষদার মধ্যে শুরু করেন আর সর্বশেষ যখন এই সুরাটি নাজিল হল এখানে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম তখন এটিকে রুকুর মধ্যে এবং শেষদার মধ্যে আমল করা শুরু করে দিলেন তখন নবী সাল্লাম বেশি বেশি পড়তেন 
সুবহানাক আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মা ফিরলি এই ফাসাবি বিহামদ রাব্বিকা ওয়া আস্তাগফিরের আমল আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু এবং সাজদার মধ্যে বেশি বেশি করতেন এই সূরাটি দিয়ে ওমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালা আনহু আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহুমার বুদ্ধিমত্তা প্রমাণ করেছিলেন ওমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালা আনহু যখন কোনো পরামর্শ নিতেন যখন কোনো জরুরি বৈঠক ডাকতেন তখন তিনি বড় বড় সিনিয়র সাহাবিদের সাথে আব্দুল্লা ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহুমাকেও ডাকতেন আমাদের সাথে এই বাচ্চা ছেলে ছোট ছেলেটাকে কেন ডাকা হয় তো অমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালু একদিন প্রমাণ করে দিতে চাইলেন তিনি সব বদরি সাহাবিদেরকে ডাকলেন বড় বড় সাহাবিদেরকে ডাকলেন সাথে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহুমাকেও ডাকলেন ডেকে অমর ইবনে খাত্তাব রাজি আল্লাহ আনহুমা বললেন অমর ইবনে খাত্তাব রাজি আল্লাহ আনহু বললেন যে এই সুরা নসরের মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোন বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন এটা একটু আপনারা আমাকে বুঝিয়ে বলুন কেউ কেউ বলতেছেন এখানে আল্লাহ পাক মক্কা বিজয়ের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন কেউ কেউ বলতেছেন এখানে কিছুদিন পরে আল্লাহর বিজয় আসবে সাহায্য আসবে এই বিষয়গুলোর দিকে আল্লাহ পাক ইঙ্গিত দিয়েছেন ওমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালানহু আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি আল্লাহ তালানহুকে বললেন আপনি বলেন এখানে আল্লাহ পাক কি বোঝাতে চেয়েছেন ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ হুমা বললেন এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেটি বোঝাতে চেয়েছেন সেটি হল ওয়াফাত ও রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের মৃত্যু অর্থাৎ নবী সাল্লাহ ইসলামের আর বেশি দিন পৃথিবীতে থাকার দরকার নাই মৃত্যু নিকটবর্তী হয়ে গেছে এই জিনিসটি বোঝানোর জন্যই আল্লাহ পাক এই সুরাটি নাজিল করেছেন অমর রাদি আল্লাহ তালু বললেন এটাই হক মানে এটাই সহি কথা আর তখন তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে কেন তিনি ইবনে আব্বাসকে সব ক্ষেত্রে তাদের সাথে অগ্রাধিকার দেন এই সুরাটি সুরান নসর যখন নাজিল হয় তখন আবু বকর রাদি আল্লাহ তালু কান্নাকাটি শুরু করলেন জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনি কাঁদেন কেন এই সুরা নাজিল হয়েছে এখানে কাদার কি আছে তখন আবু বকর আর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালু বললেন যে এই সুরাটির মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম দুনিয়া থেকে চলে যাবেন এই বিষয়ের পরোক্ষভাবে আল্লাহ পাক ইঙ্গিত দিয়েছেন সুবহান আল্লাহ তা আল্লাহ সুবহান তালা এই সুরাটির মধ্যে বলেন যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় এসে যাবে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং বিজয় এই দুইটা যখন এসে যাবে তখন আপনি দেখতে পাবেন দলে দলে মানুষ আল্লাহর দিনের মধ্যে প্রবেশ করতেছে আপনি দেখবেন আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে এখন মানুষ দলে দলে আসতেছে যেটার নমুনা ছিল মক্কা বিজয়ের পরে মক্কা বিজয়ের পরে মক্কা বিজয়ের পরে দেখা গেল বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে মানুষ আসতেছে আর ইসলাম গ্রহণ করতেছে আসতেছে আর ইসলাম গ্রহণ করতেছে আল্লাহ পাক বলছেন এই সময়টি যখন এসে যাবে তখন আপনি বেশি বেশি করে 
আপনার রবের হামদের সাথে তাজবি আদায় করুন কোরআনে কারিমে যত জায়গায় হামদের সাথে তাসবি এই কথাটি আসবে সেখানে সলাদকে বুঝাবে হামদের সাথে তাসবি মানে সলাদ আল্লাহ পাক বলতেছেন যে যখন এরকম অবস্থা দেখবেন যে দলে দলে মানুষ ইসলামের দিকে আসতেছে দলে দলে মানুষ আল্লাহর দিনে আসতেছে তখন আপনি বেশি বেশি সলাদ কায়েম করবেন ওয়াস্তাগফির আর বেশি বেশি আল্লাহর কাছে ইস্তাগফার করবেন ইস্তাগফার কিভাবে করবেন संक्षेपेर मुआतुबी बाकी जरा मुखस्त कर दम्बी <coughs> निर्देश दिए बसि बेसिफार कर আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বড় পরিচয় হলো তিনি তাওবা কবুলকারী তিনি তাওয়া তিনি তাওবা করলে ইস্তেগফার করলে সেই তাওবা সেই ইস্তেগফার কবুল করেন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদের সবাইকে সূরা নসরের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন বেশি বেশি আমাদেরকে সালাত এবং ইস্তেগফার করার তাওবা করার তৌফিক দান করুন বেশি বেশি করে রব্বুল আলমিনের জিকির করার তাসবি পাঠ করার তৌফিক দান করুন এরপরে যে সূরাটি সেটি হলো সূরা লাহাব এই সূরার মধ্যে প্রথম আয়াতে আছে তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব এই সূরাটিও মক্কা মক্কার রামায় নাজিল হয় এখানে লাহাব শব্দটি আছে আবু লাহাবের নাম কিন্তু লাহাব না আবু লাহাবের মূল নাম হলো আবদুল উজ্জা আবু লাহাবের মূল নাম আবদুল উজ্জা তো সে ছিল মানে লাল রঙের লাহাব মানে আগুনের শিখা আগুনের শিখা যেরকম লাল রক লাল রঙের এ ছিল খুব ফর্সা সব লাল এই জন্য তাকে সবাই আবু লাহাব দেখত এটা আরবীয় রীতি অনুযায়ী প্রত্যেকের একটা লকব থাকতো একটা কুনিয়ত নাম থাকতো সেই হিসাবে এই আবদুল উজ্জাকে ডাকা হইতো আবুল আহাব 
তো এই লাহাব শব্দটি থেকে আল্লাহ পাকে সুরাটির নাম রেখেছেন সুরা আল্লাহাব এই সুরার আরেকটা নামও আছে সুরা মাসাদ মাসাদ হলো এই সুরার লাস্ট শব্দটা মাসাদ এই মাসাদ থেকে লাহাব এই সুরার নাম হলো সুরা মাসাদ মাসাদ মানি হলো খেজুরের রশি পাকানো রশি মানে আরব দেশে সবচেয়ে শক্ত রশি ছিল যেটা খেজুরের পাতা দিয়ে খেজুরের আশ থেকে যে রশিটা বানানো হইতো যেমন আমাদের দেশে পাটের রশি সেখানে তৎকালীন সময় যে রশিটা খেজুরের পাতা দিয়ে খেজুরের আশ থেকে বানানো হইতো এটাকে বলা হইতো মাসাত তো এই মাসাত থেকে আল্লাহ পাক এই সুরাটির নাম রেখেছেন সৌরা মাসাত কোরআনে করিমের এটাই একমাত্র সুরা যেই সুরাটা একটা পরিবার কেন্দ্রিক আবুল আহাবের পরিবার কেন্দ্রিক একটা সুরা একটা পরিবার এরকম আর কোরআনে কারিমের মধ্যে কোন সুরা নেই যে একটা সুরার মধ্যে আল্লাহ পাক আর কোন বিষয় আলোচনা করেন নাই খালি একটা পরিবার কেন্দ্রিক আলোচনা করেছেন যে পরিবারটা ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশ্মন যে পরিবার ইসলামের ক্ষতি করার জন্য আল্লাহর দিনের ক্ষতি করার জন্য এমন কোন পন্থা ছিল না যে পন্থা তারা অবলম্বন করেন মানে কত বেশি জঘন্য মারাত্মক হইলে আল্লাহ পাক এদের নাম উল্লেখ করে এদের নামে কোরআনে কারিমে আল্লাহ পাক সুরা নাজিল করে শুধু এই পরিবারটাকে আল্লাহ বদোয়া দিছেন তাহলে সহজে বোঝা যায় যে এই পরিবারটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের পরিবারকে কত বেশি কষ্ট দিছে এবং এই পরিবারটা আল্লাহর দিনকে নস্বাদ করার জন্য কত বেশি পরিকল্পনা করেছিল অনেকে অনেক ভাই বোন আছে কোরআনে কারিমের মধ্যে কোন শব্দ পাইলে নাম রাখা শুরু করে কয়টা কোরআনে আছে তা আবুল আহাব তো কোরআনে আছে আছে না জি হ্যাঁ তো কোরআনে পাইলেই নাম রাখা যাবে না কোরআনে তো আবুল আহাব আছে ফেরাউনও আছে সব নাম আছে হামান আছে এই আবু লাহাব এবং তার স্ত্রী তার স্ত্রীর উপাধি ছিল উম্মে জামিল তার স্ত্রীও ছিল সুন্দরী এই জন্য উম্মে জামিল তো এই দুইজনই ছিল যেমন স্বামী তেমন স্ত্রী দুইজনই ইসলামের বড় বড় দুই দুশ্মন আবু লাহাব নবী সাল্লামের ঘরের পাশে একেবারে নিকটবর্তী গড়টা ছিল আবু লাহাবের মাঝখানে খালি একটা বেড়া এই পাশে আল্লাহ রসুল সাল্লামের ঘর আর এই পাশেই হল এই আবু লাহাবের ঘর আবুল আহাবের সাথে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল নবী সাল্লাহ ইসলামের দুই মেয়ে আবুল আহাবের দুই ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন নবুয়তার আগে বিয়ে হয়েছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম যেদিন এই আয়াত নাজিল হলো আকরাবিন আল্লাহ রসুল সাল্লাম সব আত্মীয় স্বজনদেরকে সফা পাহাড়ের পাদা দেশে ডাক দিলেন ডেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন ইয়া বানি আব্দুল মুত্তালেব ইয়া বানি আব্দে শামস ইয়া বানি আব্দে মানাফ সব গোত্রকে নাম ধরে ধরে ডেকে ডেকে বললেন হে অমুক বংশ হে অমুক বংশ হে অমুক বংশ তোমাদের নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও আমি যদি বলি পাহাড়ের এই পাশে শত্রু তোমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে তোমরা কি বিশ্বাস করবা সবাই বললো হ্যাঁ আমরা তো অবশ্যই বিশ্বাস করবো কারণ তুমি জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলো না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন তোমরা যদি তাওহিদ না মানো ইসলাম না মানো তাহলে জাহান নামের এক কঠিন শাস্তি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম সকালবেলায় ডাক দিছে আবুল আহাব গায়ে জামো গায়ে দেয় নাই যেটা ছিল পরনে এটা পরে দৌড়ায় চলে আসছে কারণ তারা জানতো যে আল্লাহ রসুল সাল্লামের মতো ব্যক্তি ডাকা মানে ভয়াবহ কোন বিপদ এই জন্য ডাক দিছে দৌড়াই আসছে আবুল আহাব ঘুমের মধ্যে ছিল ঘুম থেকে দৌড়াই আসছে 
যখন এই কথাগুলো শুনছে শোনার পরে আবুল হাব বলতেছেন শোনানোর জন্য আমাদেরকে ডাকছিলা নাকি আলিহাজা জামা আতানা মানে আমাদের মাবুদের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য সকাল বেলায় আমাদের ঘুম নষ্ট করি আমাদেরকে ডেকে নিয়ে আসছে দেখেন সেরেক কত মারাত্মক সেরেক মানুষ যখন করে সেরেকের মধ্যে মজা পাই যায় সেরেক হলো ময়লার মতো ময়লার মতো আবর্জনার মতো ময়লা যত শরীরে বসে ময়লার সাথে মানুষের সম্পর্ক গভীর হয়ে যায় ময়লা দূর করতে চায় না কেউ যদি এক মাস গোসল না করে তারে পরে আর গোসল করাইতে পারবেন না দেখবেন খবিস কতগুলো থাকে সমাজ আর গোসল করে না শরীরের থেকে দুর্গন্ধ বাহির হয় ময়লার সাথে মানুষের সম্পর্ক তখন গভীর হয়ে যায় সেরিক যখন মানুষ কিছুদিন করে তখন শিরকের সাথে তার গভীর অন্তরঙ্গ হয়ে যায় শেরিক থাকতে পারে না আর শেরকের বিরুদ্ধে কথা বললে তখন সে পাগল হয়ে যায় কি করবে না কি করবে যে শেরকের বিরুদ্ধে কথা বলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম যখন শেরকের বিরুদ্ধে তাহিদের দাওয়াত দিলেন আবুল আহাবের চোখ মুখ গরম হয়ে বলতেছে তাব্বাল্লাকাইয়া মোহাম্মদ আলী হাজা জামা তানা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম আবুল আহাবের মুখের দিকে চেহারার দিকে ছেয়ে রয়েছেন কিছুই বলেন নাই কিন্তু মনে মনে কঠিন ব্যথা পাইছেন কিন্তু দায়ী অনেক কিছু দেখার পরেও তিনি বলতে পারেন না দায়ী মনে অনেক ব্যথা থাকে একের পরে এক ব্যথা থাকে কিন্তু এই ব্যথা সহ্য করে দায়ীকে আল্লাহর দিনে দাওয়াতের কাজ করতে হয় কারণ আপনি যখনই শেরিক বেদাতের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিবেন দেখবেন সমাজে কতজন কত রকমের কথা বলবে মারাত্মক মারাত্মক কথা বলবে এই কথাগুলো দায়ী আল্লাহকে সহ্য করে হজম করে থাকতে হয় তা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম শুধু আবুল আহাবের চেহারার দিকে তাকায় রয়েছেন কিছু বলেন নাই তা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন নাই কিন্তু এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন সহ্য করতে পারেন নাই আল্লাহ পাক আর সে আজিম থেকে আবুল আহাবের কথার জবাব দিছেন আবুল আহাব বলছে তাব্বান আজিম থেকে জবাব দিয়ে এই সুরা নাজিল করেছেন সোহান আল্লাহ আবুল আহাব দেখেন তাহিদের দাওয়াত কত কঠিন আল্লাহ আকবর আমলের দাওয়াত দিবেন এত কঠিন না পজিলতের দাওয়াত দিবেন এ কাজ করবেন এত লক্ষ্য এ কাজ করবেন এত কোটি শুরুই হবে উনপঞ্চাশ কোটি দিয়ে শুধু সাওয়াব আর সাওয়াব সাওয়াব আর সাওয়াব সাওয়াবের পাহাড় তো কোনো বিপদ আবদ নেই সমস্যা নেই আরো বাসা থেকে বেরিয়ে আনি রান্না করে আনি খাওয়াইব যখন তাহিদের দাওয়াত দিবেন শিরকের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিবেন বেদাতের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিবেন তখন কি করুন পরিণতি দেখেন এই আবুল আহাব এই কথাগুলো শুনছে শুনি তো তাপ্পান্লাকাইয়া মোহাম্মদ এখানে বলছে বলি দৌড়ায় বাড়িতে গেছে বাড়িতে গিয়ে তার দুই ছেলে অদ্বা আর ওতায়বা দুই ছেলেকে ডাকছে এই আয়না অদ্বা ও ওতায়বা এদিকে আসো আসছে আব্বা কী জন্য ডাকছেন বলতেছে আমার এখনই নির্দেশ মোহাম্মদের দুই মেয়েকে যদি এখনই বিদায় করে না দাও তোমাদের সাথে আমার বাবার কোনো সম্পর্ক নেই মোহাম্মদের মেয়ে আমার ঘরে থাকতে পারবে না দেখেন মোহাম্মদের মেয়ে কি দোষ করছে তাও হইতে দাওয়াত দিছে কে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম মেয়েরা তো আর তার দাওয়াত দেয় নাই কিন্তু দেখেন দাওয়াতের তাহির তাও হিদের দাওয়াত কত জটিল দাওয়াত দিছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম দাওয়াতের সাথে সাথে ডাইরেক্ট একসা মেয়ে দুইটা ঘরে চলে আসছে এই নবীওয়ালা দাওয়াত যারাই করবে তাদের দেখবেন যে অসংখ্য রকমের এই বিপদ আপদ আসতে থাকবে তাও হেদের দাওয়াতে দুই মেয়ে সাথে সাথে ঘরে চলে আসছে দুই মেয়ে তালাক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বুঝতে পারছেন যে তাও হইদের দাওয়াত নবীওয়ালা দাওয়াত এত সহজ না অনেক কঠিন দাওয়াত সহ্য করে রইলেন দুই মেয়ে ঘরে চলে আসছে 
এরপরে আবু লাহাবের স্ত্রী এই শয়তান ও তা এই উম্ম জামিল এই মহিলা রাত্রে গড়ের সাইরে ভাষায় কাঁটা দিয়ে রাখত সকালবেলা বের হইলে বা রাত্রে বাহির হইলে যাতে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম রাসুল সাল্লামের ছেলে মেয়েরা যাতে কাঁটা কাঁটা লেগে কষ্ট পায় কষ্ট দেওয়ার জন্য গড়ের ভাষায় কাঁটা দিয়ে রাখত আল্লাহ পাকের জন্য ওই মহিলার নাম উল্লেখ করছেন ওয়ামরা আতু এই ওয়ামরা আতু হইল আবুল আহাবের স্ত্রী সে এত জঘন্য আল্লাহ পাক তার নাম নেওয়াটা পছন্দ করেন নাই এই জন্য নাম নেন নাই শুধু বলছেন ওয়ামরা আতু আবুল আহাবের ছেলে যেটা ছিল ওতায়বা এই ওতায়বা তাওহিদের দাওয়াতের কারণে মেয়েকে তো তালাক দিছে দিছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহকে বলতেছে যে হে মোহাম্মদ তোমার যে দাওয়াত এই দাওয়াতের প্রতি আমি থুত নিক্ষেপ করলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এইটা আর সহ্য করতে পারেন নাই নবী সাল্লামের একটা বৈশিষ্ট্য দেখবেন পুরা জীবনের মধ্যে যে নবী সাল্লাহ ইসলামকে ব্যক্তিগতভাবে কেউ আক্রমণ করলে গালে গালাস করলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এটা জবাব দিতেন না এটা নিজে সহ্য করে থাকতেন কিন্তু যখন আল্লাহর দিনকে কেউ গালে গালাস করত আল্লাহকে কেউ গালে গালাস করত ইসলামকে কেউ গালে গালাস করত এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম সহ্য করতে পারতেন এটার জবাব দিতেন যখন আল্লাহর দিনকে এই জাতীয় কথা বলছে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন আল্লাহ আপনার কুকুর সমূহের মধ্য থেকে একটা কুকুর দিয়ে এই ওতায়বাকে আপনি শাস্তি দেন তা আল্লাহ রসুল সাল্লাম দোয়া করছেন দোয়া তো সাথে সাথে কবুল আর দেরি নেই এই দোয়া করার কয়দিন পরেই ওতায়বা সেরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিছে আবুল আহাবের সাথে রাত্রিবেলায় মরুভূমিতে এক জায়গায় তাদের থাকার ব্যবস্থা আবুল আহাব সবাইকে ডেকে বলতেছে শোনো আমার এই ছেলের কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বদোয়া দিছে আমি আজকে রাত্রে মোহাম্মদের বদোয়ার আশঙ্কা করতেছি দেখেন মোহাম্মদের এমনি মানা না আবার মোহাম্মদের বদোয়ার ভয় করতেছে মোহাম্মদ আমার ছেলের বদোয়া দিছে এই বদোয়ার আশঙ্কা করতেছে তো আমার ছেলের তোমরা সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করো তখন তারা যতগুলা উঠ ছিল সব উঠগুলা ছোটর পাশে দিয়ে মাঝখানে তারা থাকার ব্যবস্থা করছে ওতায় বাকে আর রাত্রিবেলায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক বাঘ পাঠাই দিছে বাঘ এসে সব উঠগুলাকে সরাই তাকে ধরে নিয়ে গেছে ওতায় বাকে ধরে একেবারে টুকরে টুকরা করে ছিঁড়ে তারপরে ওতাই বাকে খেয়ে ফেলছে আল্লাহ রসুল সাল্লামের বদোয়া কারণ আল্লাহর দিনের সাথে সে বেয়াদবি করছে মারাত্মক ভাষায় সে দিনকে অপমান করছে আর উদ্বা যিনি ছিল আবুল আহাবের আরেক ছেলে উনি মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করছিলেন উনি পরবর্তীতে সাহাবি হয়েছেন আবুল আহাবের ছেলে তো আল্লাহ সুবাহ এখানে আবুল আহাব এবং আবুল আহাবের স্ত্রী দুইজনের এই যে ইসলামের বিরুদ্ধে যে কর্মকাণ্ডগুলো ছিল এগুলোর কারণে আল্লাহ পাক দুজনকেই বদোয়া দিয়ে তাদের ধ্বংস কামনা করে আল্লাহ পাক এই সুরাটি নাজিল করেছেন যেদিন রাত্রে আল্লাহ রসুলের ছেলে তাহের রাতে আল্লাহ তালা নবী সাল্লামের কয় ছেলে ছাট ছেলে তিন ছেলে খাদিজা রাতে আল্লাহ তালা আনার করে আরেকটা ছেলে মদিন এত ছিল সেটার নাম ছিল ইব্রাহিম আর মক্কা মক্কা রামে ছিল তিনটা ছেলে কাসেম তৈয়ব তহের তো তহের রাতে আল্লাহ তালু যেদিন মারা গেছেন রাত্রে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম খাদিজা রাতে আল্লাহ তালা আনহা কান্নাকাটি করতেছেন আর আবুল আহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল দৌড়াই গেছে দেখার জন্য কি হয়েছে তো দেখল যে নবী সাল্লামের ছেলে একটা মাত্র ছেলে ছিল ছোট ছেলে সেটাও মারা গেছে এত খুশি হয়েছে উম্মে জামিল খুশিতে সারা রাত আর ঘুমায় নাই পুরা মক্কার গলিতে গলিতে রাস্তা রাস্তায় গিয়ে গিয়ে সব বাড়িতে গিয়ে গিয়ে বলছে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের যে সর্বশেষ যে ছেলেটা ছিল সেটাও মরে গেছে 
মানে শেষ তার দাওয়াত এখানেই শেষ পরবর্তীতে তার দাওয়াতের আর নাম নেওয়ার মতো কেউ নাই তো এই যে তার আনন্দটা খুশিটা তাহলে দিনের প্রতি কত বিদ্বেষী হইলে তার এই খুশি আল্লাপাকে জন্য তাকেও ধ্বংসের বর্তমান দিচ্ছেন আর বর্তমানে আমাদের দেশ থেকে হাজি সাহেবেরা গেলে তা এফে যায় বুড়ির বাড়ি দেখার জন্য বুড়ির কাটা দেখার জন্য কত মূর্খতা কত জাহালত এই কাটা দেওয়া হয়তো কোথায় সেখানে থাকতেই দে নাই দাওয়াতে কবুল করে নাই নবী সাল্লাম কে তো সেখানে লোকেরা পাথর মেরে আহত করে ফেলেছে রক্তাক্ত করে ফেলেছে নবী সাল্লাম সেখান থেকে মক্কা মক্কার আমায় ফিরে আসছেন কিন্তু সেখানে এখন মানুষ কাল্পনিক বুড়ির বাড়ি বানাইছে কাল্পনিক কাঁটা গাছ বানাইছে ওই কাঁটা গাছের মধ্যে কত আল্লাহর বান্দারা নাম লেখে দিয়ে এসছে কাঁটা গাছে নাম লেখা আছে বিশেষ করে পাকিস্তানি ভাইয়েরা একবার কাঁটা গাছের প্রত্যেক পাতায় পাতায় ঢালে ঢালে নাম লেখা আছে তারপরে ওই বুড়ির বাড়ির আশেপাশে যত পাথর আছে বাড়ি আছে সব পাথরে পাথরে ইটে ইটে সব তাদের নাম লেখা মানে মনে হচ্ছে যে এইগুলোকে আমাদের দিন জান্নাতে যাবো সাথে তাদেরকে নিয়ে যাবে মানে শিরকের কারখানা বানাইছে আর এই মিথ্যা কাহিনী আমাদের দেশের অনেক আলম আলম ওখানে যায় বয়ান করে যে এখানে বুড়ি কাটা দিত আর এই কাঁটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এখানে কাটা নবী সাল্লাম পায়ে লাগতো লাগলে বুড়ি হাসতো কত কল্প কাহিনী তৈরি করছে এগুলো সব যাহা মিথ্যা কথা টাইপের কাটা দেওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না আল্লাহ সুবান তারা বলেন তাব্বাতিয়াদা আবি লাহাব আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হয়ে যাক দুই হাত ধ্বংস হয়ে যাক মানে তার যত প্রভাব প্রতিপত্তি হাত মানে মানুষের তার হাত অনেক লম্বা তার তৈল মানে কি তার ক্ষমতা তার প্রভাব তার শক্তি অনেক শক্তিশালী এই জন্য আল্লাহ বলতেছেন আবুল আহাবের সমস্ত শক্তি সমস্ত ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যাক আবুল আহাব মরার আগে এমন অসুস্থ হয়েছে তার প্লেগ রোগ হয়েছে প্লেগ রোগ পুরা শরীর পৌঁছে দুর্গন্ধ বের হইতেছে তখন তার পরিবার পরিজন তাকে রাখেই বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গেছে তারে ঘরের মধ্যে রেখে পরে সে সাত দিন পরে মরে গেছে পরিবার ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে মারা যাওয়ার পরে পরিবারের লোকেরা লোক ভাড়া করি তাকে লুজে একটা গর্তের মধ্যে রেখে আসছে মাটি চাপা দিয়ে আসছে মানে পরিবারের লোকেরাও আসে নাই তার দেখার জন্য তার মানে দেখার মতো কোনো পরিবেশ ছিল না তার সব পচে গেছে পরে ভাড়া করে লোক এনে তার মাটিতে দাপন করছে কারণ আল্লাহ পাকের স্বয়ং বদ্দোয়া ধ্বংস হয়ে যাক সে নিজেও ধ্বংস হয়ে যাক তার সমস্ত শক্তি ক্ষমতা ধ্বংস হোক তাপ্পা সে নিজেও ধ্বংস হয়ে গেছে মা আগনা আনহু মা লোহ আমা কাসাব তার ধন সম্পদ এবং যা সেই উপার্জন করেছে কোন কিছুই তার কোন কাজে আসে নাই তার কোন সম্পদ কোন কামাই কোন উপার্জন সব নিষ্ফল কারণ কি সে ইমান আনা নাই ইমান না আনলে তার অর্থ সম্পদ তার কামাই উপার্জন কোন কিছু তার কোন কাজে আসবে না সাইয়াসলান অতি শীঘ্রই সে জাহান নামে প্রবেশ করবে শিখাটা কে বলা হয় লাহাব জাত আলাহাবিন ওই শিখা বিশিষ্ট জাহান নামে অতি শীঘ্রই সে প্রবেশ করবে 
তার সাথে তার স্ত্রীও প্রবেশ করবে দুইজন একসাথে তার স্ত্রীও ধ্বংস হোক তার স্ত্রীও জাহান নামে যাবে ওই স্ত্রীর একটা উপাধি দিচ্ছেন আল্লাহ পাক হাম্মাল হতব তার পরিচয় হলো হাম্মাল আতাল হতব হাম্মাল আতাল হতব মানে কাতের বোঝা বহন কারণী হলো শাব্দিক অর্থ কিন্তু এটা একটা আরবি বাগদারা হাম্মা আল্লাহ তালা হাত মানে সে যা বোঝা বহন করে কোন বোঝায় তার কাজে আসবে না মানে বেহুদা জিনিস বহন করে মানে সে যা করছে জীবনে সব বাতিল তার কোনো কিছু কাজে আসবে না তাকে জাহান নামে যেতে হবে আর এই মহিলা হাম্মা আল্লাহ তালা হাত মানে একেবারে বাজে মহিলা নিকৃষ্ট মহিলা আরব দেশে নিকৃষ্ট মহিলা বোঝানোর জন্য হাম্মাল হাতওয়াব শব্দ ব্যবহার করা হয় কাঠের বোঝা বহন করেনি কাঠের বোঝা বহন করেনি কাঠের বোঝা বহন করবে তো পুরুষ মহিলা বহন করার কথা না তো যে মহিলা কাঠের বোঝা বহন করে এই মহিলা খারাপ মহিলা বুঝতে পারছেন এজন্য এটা আরবের একটা গালি হাম্মাল আতাল হাতওয়াব কারণ জঙ্গল থেকে কাঠ আনলে কাঠের বোঝা আনলে কে আনবো পুরুষে আনবো তো মহিলা মানুষ জঙ্গল থেকে কাঠের বোঝা আনে মানে কি মহিলা এটা জঙ্গলে গেছে তার চরিত্র নেই মহিলা এটা জঙ্গল থেকে কাঠের বোঝা আনে মানে এটা খারাপ মহিলা হাম্মাল আতাল হাতওয়াব তা আল্লাহ পাক আবুল আহাবের স্ত্রীর পরিচয় দিছে হাম্মাল আতাল হাতওয়াব তারপর আল্লাহ পাক বলছেন তার গলার মধ্যে ওই খেজুরের রসে দিয়ে পাকানো মজবুত রসে দিয়ে তাকে বাদাই বাঁধানো হবে ওই মহিলা রেখে আমার ময়দানে খেজুরের রসি দিয়ে পাকনা রসি দিয়ে একবারে শক্ত রসি দিয়ে তার গলার মধ্যে ফেসানো থাকবে এটা আবুল আহাবের স্ত্রী শাস্তি সে আল্লাহ রসুল সাল্লামের কে কষ্ট দিছে নবী সাল্লাহ ইসলামের জন্য বদ্ধবা দিছে নবী সাল্লামের পরিবারকে কষ্ট দিছে এই সব কারণে আল্লাহ পাক আবুল আহাব এবং তার পরিবার পুরা স্ত্রী সহ সবাইকে আল্লাহ পাক লানত করে ধ্বংসের কথা ঘোষণা দিয়ে এই সুরাটি আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন এর মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে এইরকম পরিবার যেন দুনিয়াতে কারো পরিবার না হয় আবুল আহাবের পরিবারের মতো পরিবার যেন দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত কারো না থাকে যে পরিবার আল্লাহ দিনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় যে পরিমাণ আল্লাহর নবী যেই পরিবার আল্লাহ দিনকে কষ্ট দেয় আল্লাহ নবীকে কষ্ট দেয় নবীর পরিবারকে কষ্ট দেয় এই রকম পরিবার দুনিয়াতেও ধ্বংস হবে আখেরাতেও ধ্বংস হবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কোরআনে কেরিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে সমস্ত প্রকার সেরে কুফর নেপাক বেদার থেকে মুক্ত থাকার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের সাথে সম্পর্ক গভীর করার তৌফিক দান করুন আমাদের সবাইকে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের খাদেম বানিয়ে দিন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বিভিন্নভাবে কোরআনে কারিমের খেদমত করার তৌফিক দান করুন যে সকল ভাই বোনেরা আমাদের তফসিরুল কোরআনের খেদমত করে থাকেন বিভিন্নভাবে আল্লাহ পাক সকলের খেদমতকে কবল ও মঞ্জুর করে দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান নসিব করুন বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল নসিব করুন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন সবাইকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুস্থতা দান করুন আমিন এ রব্বুল আলমিন সুবহান আল্লাহিকা আসাদুল্লাহ জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা বুঝতে পেরেছি বোনের এই প্রশ্নটি গর্ভাবস্থায় তো সলাদ আদায় করতেই হবে সলাদ মাপ নেই তবে যদি তিনি দাঁড়াইতে কষ্ট হয় তো তখন তিনি তার জন্য রোগছত রয়েছে ওজরের কারণে তিনি বসে বসে সলাদ আদায় করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই আর স্বাভাবিকভাবে যদি তিনি দাঁড়িয়ে সলাদ আদায় করতে পারেন তাহলে তিনি বসে আদায় করতে পারবেন না দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে আদায় করবেন 
আর যেটা বলছেন ফজরের সালাত ফজরের সালাত কাজা হবে কেন ফজরের সালাত তিনি নিয়মিত আদায় করবেন যদি ওজরের কারণে কোনো কারণে উঠতে না পারেন বা তার শারীরিক অসুস্থতা থাকে সমস্যা থাকে তাহলে দুই এক দিন এরকম সমস্যা হলে সেটা আল্লাহ সবান তালা মাফ করে দিবেন কিন্তু নিয়মিত এটা করা যাবে না জি তিনি যার অধীনে চাকরি করেন যে কর্তৃপক্ষের অধীনে চাকরি করেন কর্তৃপক্ষ যদি তাকে তার যাতায়াতের জন্য খরচের জন্য একশো টাকা দিছে এই ভিত্তিতে দিছে যে একশো টাকা দেওয়া হলো আপনার উদ্দেশ্য হলো আপনি কাজটা করবেন সেটা আপনি পাঁচ টাকা দিয়ে করেন দশ টাকা দিয়ে করেন বিশ টাকা দিয়ে করেন যেভাবে করেন কিন্তু মালিক বা কোম্পানি বা কর্তৃপক্ষ আপনাকে দিছে যে ফিক্সড আপনি একশো টাকা নেবেন দশ টাকা দিয়েও করতে পারেন বিশ টাকা দিয়েও করতে পারেন এটা আপনার এক্তিয়ার তাহলে এটা জায়জ মানে মালিকের উদ্দেশ্য হলো আপনি এখান থেকে গুলিস্তান যায় কাজটা করবেন এখন আপনি গুলিস্তান সিএনজি দিয়েও যাইতে পারেন ওবারেও যাইতে পারেন বাসেও যাইতে পারেন আপনি যে আপনি যান এখন আপনার টাকাটা দিছে বেশি আপনি বাসে গেলেন তাহলে কম টাকা লাগালেন কোনো অসুবিধা নাই এটা জায়জ কিন্তু কর্তৃপক্ষ বা মালিক বা কোম্পানি যদি বলে আপনার আসা যাওয়ার যে খরচটা শুধু সে খরচটা সে বহন করবে সেটা দিবে তাহলে আপনি যেটা খরচ হবে এখানে গেছেন বাসে এখানে উবারের খরচ দেখানো যাবে না তখন এটা যায় যাবে না এটা প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে দুই ধরনের নিয়ম চালু আছে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়ম হইল টিএলইএ ফিক্স করা আছে না আপনাকে এই ডিস্ট্রিক্টে যাবেন পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হবে আপনি ইচ্ছা করলে এক হাজার টাকা খরচ করিও আসতে পারবেন ইচ্ছা করলে সাত হাজার টাকা খরচ করি আসতে পারবেন বেশি খরচ হলেও আপনাকে আর দিবে না কম খরচ হলেও দিবে না এটা চাইস আর কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে আছে আপনার যেটা খরচ হবে সেখানে আপনি বেশি দেখানো যাবে না যেটা অরিজিনাল খরচ হয়েছে সেটা এর বেশি হলে যাই যাবে গিবতের তহবা হলো প্রথম কথা হলো গিবত ছেড়ে দিতে হবে ভবিষ্যতে আর কখনো গিবত করব না এটা আল্লাহর কাছে ওয়াদা করতে হবে আর এটা খুব কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে আমার মুখ দিয়ে কোনো গিবত না আসে কারো গিবত শোনাও যাবে না গিবত করাও যাবে না এখন যাদের করে ফেলেছি তাদেরকে যদি পাওয়া যায় দুই একজনকে তাদের থেকে বলে মাপ চেয়ে নিতে হবে যে আমি আপনার কিবত করে ফেলেছিলাম আমাকে আপনি মাপ করে দেন আর যাদেরকে পাওয়া যাবে না তাদের জন্য আল্লাহর কাছে স্থির পার করতে হবে যে আল্লাহ আপনি তাদেরকে মাপ করে দেন যাদের আমি কিবত করেছি তা তাদের থেকে মাপ নেওয়ার মতো কোনো সুযোগ নেই আমি তাদেরকে পাইতেছি না তাদেরকে চিনি না এরকম হতে পারে তা আমি তাদের জন্য স্থির পার করব আমি যদি তাদের জন্য স্থির পার করতে পারি তা আল্লাহ সুবান তালা তাদের থেকে আমাকে মাপ নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন সোহার আল্লাহ আর যদি অর্থনৈতিকভাবে আমি স্বাবলম্বী হই তাহলে কিছু টাকা পয়সা ওই যাদের জন্য কী বাদ করছে তাদের নামে সদাকা করে দিব তাদের পক্ষে তা আল্লাহ যেন এটা স্বভাব তাদের আমার নামে পৌঁছাই দেন যেহেতু আমি তাদেরকে পাইতেছি না এর মাধ্যমে হয়তো আল্লাহ সোবান তালা আমার কীবতের গুণা মাপ করে দিতে পারেন আর আসে না জামাতকে সোহারটা জি ও জি সুবহান আসাদুল্লাহ